السلام علیکم میں نے ویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید ارملا حسن امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور شو ٹیون کرنا بالکل نہیں بھولیں گے ہم آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوتے ہیں نیوز اسٹوریز بھی ڈسکشن کرتے ہیں ان پر اور آج میں آپ کے ساتھ جو ریسرچ شیئر کرنے والی ہوں شو کے آغاز میں وہ کچھ انٹرسٹنگ بھی اور آپ کے بہت فائدے کی بھی ہے ہم وزن کم کرنے کے بہت سارے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پتلے ہو جائیں اس کے لیے ہم ڈائٹ بھی کرتے ہیں ڈائٹ کم بھی کرتے ہیں ہیلدی چیزیں کھانے کی بھی جو ہے اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن ضرورت ایک اور چیز کی بھی ہے وہ ہے پانی پانی سے آپ سے وزن کم کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں وہ طریقے ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں جناب کھانے سے کم پانی آپ اگر آپ آدھا گلاس پانی پی لیں کھانا کھانے سے پہلے ہر کھانا آپ تین ٹائم کھاتے ہیں دو ٹائم کھاتے ہیں تو اگر آپ آدھا گلاس پانی پہلے پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اندر سٹمک کے اندر جب پانی جاتے ہیں تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور پانی ویسے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور جب بھوک کم لگے گی تو آپ کھائیں گے بھی کم کیلریز بھی کم گین کریں گے تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے آدھا گلاس پانی پی لیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بغیر پانی پیے کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تو آپ کھانے کے دوران اگر پانی پیتے ہیں یا کھانے کے بعد پیتے ہیں تو یہ آپ کی بیلی فیٹ بڑھانے میں جو ہے وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کا بیلی فیٹ بھی بڑھ سکتا ہے تو لہٰذا کھانے سے قبل آدھا گلاس پانی آپ کو ویٹ لاس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اچھا جی یہ بھی کانسیپٹ ہے مختلف اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کچھ ڈاکٹرز مائرین یہی کہتے ہیں کہ جناب آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے پورے دن کے اندر آپ کی باڈی میں اتنے گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت آپ کی باڈی کو پانی کی ہے آپ اتنی پئیں اب وہ ضرورت کیا ہے کہ جب جب آپ کو پیاس لگے آپ پانی پئیں اور آٹھ گلاس پئیں چاہے اس میں آپ بارہ گلاس پئیں یہ پیاس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ڈیفینیٹلی گرمیوں میں ہماری باڈی میں سے سویٹنگ بھی ہو رہی ہے سارے وہ جو منرلز ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گرمیوں میں زیادہ پانی پینا ریکمینڈیڈ ہوتا ہے بہ نسبت اس کے سردیوں کی بات کریں تو آپ کو پسینہ بھی نہیں آ رہا آپ کی اتنی ایگزاشن بھی نہیں ہے تو آپ ایک نارمل روٹین میں پانی پی سکتے ہیں زبردستی اگر آپ پانی پئیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک چیز کو ایک چیز کی آپ کی باڈی میں ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو الجھن تو دے گی تو ڈیفینیٹلی یہ ایک آج کا اس سے میں لکھا گیا اس ریسرچ میں کہ اگر آپ کی باڈی میں جتنی پانی کی ضرورت ہے جب جب آپ کو پیاس لگے آپ پانی کا استعمال کریں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیٹ ہوتا ہے اس کو برن کرتا ہے پانی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بلڈ فلو ہے اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹھنڈا پانی بھی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے اس کی بھی مختلف وہ کہہ لیں رائے ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نیم گرم پانی جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے وہ آپ کے ویٹ لاس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی ہے وہ بھی آپ کے ویٹ لاس میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو ڈفرینٹ ریسرچز ہیں لیکن چائنیز کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ ہمیشہ نیم گرم پانی کنزیوم کرتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ان کی یہ ایک باقی آپ کو جب آپ کو ویٹ لاس کے لیے ڈائٹیشن یا کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے گرم پانی پینا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا تو پانی جو ہے بڑا ماڈریٹ سے ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے روم ٹیمپریچر پانی اگر آپ کنزیوم کر لیں تو یہ میرے خیال سے آپ کے ویٹ لاس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب پانی والی غذائی جو آپ کی ہوتی ہے فروٹس ہیں ویجیٹیبلس ہیں ان میں واٹر ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ان کو کنزیوم کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں کیونکہ واٹر ان ٹیک اگر ہم نارملی نہیں کرتے تو آپ پھلوں کا استعمال ویجیٹیبلس کا سیلڈ کی شکل میں استعمال کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی جو اس میں ویٹ لاس ہے اس میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں جو پانی والی غذائیں ہوتی ہیں وہ آپ کا جو کھانا ہے اس کو بھی ڈائجسٹ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اور یہ ہاضمے یعنی کہ آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس پر بوجھ بھی نہیں بنتی ایون یہ کہا جاتا ہے کہ ایز این ایپیٹائزر آپ کوئی سیلڈ ضرور کھایا کریں کیونکہ جب آپ سیلڈ کھا لیتے ہیں تو ایک پراپر ڈائٹ تو آپ کے اندر چلی جاتی ہے تو آپ کو کھانے کی کریونگ یا بھوک بھی ہے وہ بھی آپ کو کم لگتی ہے تو بہترین یہی ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے ایز این ایپیٹائزر ہر کھانے کے ساتھ تھوڑی سیلڈ لیفی ویجیٹیبلس یا کچھ اس طرح سی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کنزیوم کریں تاکہ آپ ویٹ لاس میں جو یہ تمام تر صورت حال اس کو کر سکے تو یہ آج کی ٹپس تھیں ویٹ لاس کے لیے پانی کے ذریعے اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کا آپ اپنا لیں تو بہت ساری جگہ پہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اچھا جناب ایک اور ریسرچ بھی ہے وہ بھ
फाइबर है वाइटामिन ए है और वाइटामिन बी सिक्स है इसकी बहुत मेजर अमाउंट पाई जाती है और फ्लोमिक टिश्यू होता है जो तमाम पौधों में पाया जाता है लेकिन इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि फल में जो न्यूट्रिशन है इस तक पहुंचाए और ये जो खुलिए बने होते हैं ये फूड प्रोडक्ट्स और शुगर को पौधे के मुख्त हिस्सों तक पहुंचाते हैं और अगर आप जो केले के ऊपर ये तारनुमा जो चीज़ होती है इसमें केले की तमाम तरफ आदियत मौजूद होती है और जितना केला कंज्यूम करने से आपको फ़ायदा होगा उतनी वो तार कंज्यूम करने से भी हो जाएगा तो लिहाजा आपको ये कहा जाता है कि आप इनको बिल्कुल ना फेंकें और इनको खाएं केले के साथ कंज्यूम करें ताकि आपको मुश्किल पेश ना और आपकी गज़ाइत जो है वो भी प्रॉपरली आप उसको ले सकें तो ये केले के हवाले से एक इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जो मैंने भी आज ही पहली दफ़ा देखी है मूवमेंट हम भी जब छिलका उतारते हैं तो उसके साथ पूरी मूव कर देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो ना खाएँ वो बुरा लगता है लेकिन आ, उसकी फ़ायदा है हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़ायदा रखा है तो अब भाई आप देखें कि ये रिसर्च जो आज मैंने आपसे शेयर किया तो आप केले की कोशिश क्या करें ऊपर से ना उतारें ताकि आपको गज़ाइत प्रॉपरली मिल जाए तो जनाब बहुत सारी जगहों पर हम स्किन के स्किन के जो मसाले हैं उनको डिस्कस भी कहते हैं और कहते हैं जी एक्नी जो है अगर वो एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं होती और एक्नी अगर हो जाए चेहरे पे तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत नुकसानदेह होते हैं तो आज का टॉपिक हमारा एक्नी से रिलेटेड है हम एक्नी के हवाले से आपको बताएंगे और उसके लिए हमारे साथ हमारे पास डर्मोटोलॉजिस्ट मौजूद होंगी डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डर्मोटोलॉजिस्ट हैं और आज हम इनसे एक्नी के हवाले से बात करने वाले हैं कि एक्नी की वजूहत क्या हैं सिम्टम्स क्या हैं इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है तो वेलकम करते हैं डॉक्टर सादिया का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सादिया हम एक्नी की बात करते हैं मुख्त तरह की होती हैं वजूहत भी डिफरेंट होती हैं बेसिकली एक्नी है क्या यहाँ से हम आगाज करें टॉपिक का तो अल्लाह ताली ने हमारी जल्द में बहुत माइन्यूट कुछ ग्लैंड्स बनाए हैं जिन्हें हम सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं इनकी सिक्रीशन होती हैं सीबम अभी सीबम के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रोल्स हैं स्किन के अंदर जब इन ग्लैंड्स की टीन एज में स्पेशली या फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस होती है तो ओवर एक्टिविटी हो जाती है इन ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से एक्नी बेसिकली बन जाती है सही अच्छा एक्नी की टाइप्स भी होंगी डेफिनेटली डिफरेंट होंगी वजूहत भी हम टाइप्स को पहले डिस्कस करें उसके बाद फिर वजूहत पे आए शो एक्नी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं यूजली ये होता है कि एक्नी एक कॉमेडोनल एक्नी होती है जिसको कॉमनली हम लोग ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कहते हैं ये एक्नी की एक इनिशियल स्टेज होती है अब इसी में जब इन्फ्लेमेशन होती है इन्फेक्शन होता है तो पस्चुलर एक्नी बन जाती है और यही पस्चुलर एक्नी जब हील करती है तो समटाइम्स स्कारिंग हो जाती है या नॉडियोलोसिस्टिक एक्नी अगर ये फर्दर वर्स कर जाए या कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट सप्लाई की जाए तो फिर ये नॉडिलोसिस्टिक एक्नी में भी कन्वर्ट हो जाती है ठीक है अच्छा नॉर्मली जो हम आम लड़कियों में खातन में एक्नी देखते हैं क्या किस तरह की होती है और वो क्या एक्नी होती है और उसका बेसिकली सिम्टम्स किस चीज़ के होते हैं नॉर्मली जो हमारे यहाँ एक्नी आती है वो ज़्यादातर पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स होते हैं और कॉमिडोनल एक्नी आती है और उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि ब्लैक हेड्स होते हैं वाइट हेड्स होते हैं और पस वाले दाने जो हैं वो चेहरे पे बने हुए होते हैं और जब ये एंड स्टेज पे जाते हैं हील कर जाते हैं तो यूजली जो हम देखते हैं लाइक मिडिल एजेस में या अर्ली मिडिल एजेस में वो स्कारिंग होती है जिनमें निशान और गढ़े स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं ठीक है तो डॉक्टर सादिया हम एक्नी को डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली एक्नी और भी मुख्तलि वजूहत होंगी आप क्या क्या वजूहत हैं उनको भी ज़रा एड्रेस कीजिए देखिए एक्नी की सबसे पहली जो वजह होती है ना दैट इज़ द इनहेरिटेंस जीन्स के अंदर ये ट्रीम्स ट्रांसफ़र होती है अगर किसी के पेरेंट्स में से किसी एक को या दोनों को एक्नी होती है तो ज़्यादा लाइकली होता है कि बच्चों में से भी किसी को या सबको एक्नी उनके टीन एजेस में ज़रूर निकल आएगी लेकिन इस जीनेटिक कॉज के अलावा भी इन्वामेंटल फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइक स्ट्रेस पर्सनल लाइफ आपकी डाइट कैसी है आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ कैसी हैं और किस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप फेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्नी समटाइम्स उसकी वजह से ज़्यादा वर्स हो जाती है ठीक है और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हार्मोनल इम्बेलेंस भी है जो कि आजकल बहुत कॉमन है उसकी बहुत सारी डिफरेंट प्रेजेंटेशन हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो फाइंडिंग uh, है वो एक्नी फॉर्मेशन है ठीक कितना अर्सा प्रोलॉन्ग कर सकती है एक्नी का अगर ज़्यादा अर्सा भी रहे तो उसके क्या वजूहत हो सकती हैं और किस तरह के रिस्क को कम किया जाए इसके एक्नी बहुत प्रोलॉन्ग कर सकती है एक्नी मिडल एज तक भी जाती है और तब हम इस एक्नी को परसिस्टेंट एक्नी लेबल कर देते हैं और अगर किसी को पहले एक्नी माइल्ड थी और आफ्टर मैरिज या आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसके अंदर कोई हार्मोनल इश्यूज आ गए हैं तो एक्नी इवन तब वर्स प्रेजेंट कर सकती है इवन एक्नी की एक टाइप है जो बिल्कुल शेखार बच्चों में आती है न्यू बेबीज़ में आती है 
اس کو انفینٹائل ایکنی کہتے ہیں وہ ٹرانزینٹ ہوتی ہے لیکن وہ بھی اوور پروڈکشن آف سیبم کی وجہ سے بچوں میں بن جاتی ہے اچھا وہ جو بچوں کی سکن پہ چھوٹے چھوٹے ہم دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایکنی ہوتی ہے نوٹ نیسیسریلی سارے وہ جو دانے یا ریش بنتا ہے وہ ایکنی نہیں ہوتا لیکن سم ٹائمس انفینٹائل ایکنی بھی ہوتی ہے صحیح اچھا ہم ٹریٹمنٹ کی بھی بات کریں کیونکہ ایکنی کا ہماری ڈائٹ سے بہت زیادہ تعلق ہے آپ جیسے بھی بتا رہی تھیں اسٹریس ہے انزائٹی ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم کریں تو ٹریٹمنٹ کی جانے بھی آئے ہم شیو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے نو یور اسکن ٹائپ ہمارے یہاں یوزلی ایک مس کانسیپٹ ہے کہ اگر ایکنی ہے تو آئلی اسکن ہے اور آئلی اسکن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اسکن کو آئل کو ٹریٹ کریں میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کلیئر کروں گی کہ یہ جو آئل ہوتا ہے دیٹ از دا سیبم اور یہ سیبم اللہ تعالیٰ نے ہماری جلد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا ہے جب ہم اپنی اسکن پہ بہت زیادہ ڈرائنگ ایجنٹس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان دا فارم آف فیس واشز ہوم ریمیڈیز تو یہ سیبم اسکن گلینڈس ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ارلی ایج کر جاتے ہیں پری میچیور رنکلنگ یعنی کہ جلد پہ رنکلس جلدی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو سیبم ہوتا ہے یہ ہماری اسکن کی امیونٹی ہوتا ہے اور اس امیونٹی یہ امیونٹی ہمیں اسکن کینسر سے بچاتی ہے تو اس لیے جب کبھی بھی ایکنی کی ٹریٹمنٹ شروع کریں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ اسکن کمبینیشن اسکن ہے یہ آئلی اسکن ہے یا ڈرائر ٹائپ آف اسکن ہے اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر پروڈکٹس یوز کرنے ہیں مائلڈ ایکنی کو ہم ٹاپیکل ٹریٹمنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اس کو ماڈریٹ میں وہ ایکنی چاری ہوتی ہے تو پھر اس میں اورل ٹریٹمنٹس بھی ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں اچھا نارملی ہمارے ہاں لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے ایکنی کے ریگارڈنگ یا کوئی بھی آپ کو اسکن ایشو ہے تو ہم گھر پر اس کے ٹوٹکے لگا کر یا کچھ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں تو جب وہ چیز بگڑ جاتی ہے تو پھر ہم کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس آتے ہیں دیکھیں یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب اسکن کے اوپر کوئی بھی ریش آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ گھریلو ٹوٹکے اس کے لیے جو ہیں وہ ضرور استعمال کیے جاتے ہیں لائک ایکنی کے لیے جو کامنلی یوز کیا جاتا ہے وہ نیم کا پانی ہے یا بیسن کے ساتھ چہرے کو دھو لینا ہے اور اسی طرح سے لیمن کا استعمال لیمن کے ساتھ اسکرب کر لیتے ہیں اسکن کو تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ سم ٹائم اسکن کے اوپر ریئیکشن اور الرجیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اس طرح کے پروڈکٹس کو یوز کرنے کے بجائے اگر ایکنی ہے تو اس کو سیریسلی لیں کیونکہ اگر یہ پرولانگ ہوتی ہے تو پھر یہ اسکارنگ چھوڑ دیتی ہے اور وہ جو اسکارنگ ہے وہ پھر ایک پرماننٹ چینج ہوتی ہے جو اسکن کے جلد کے ساخت میں آ جاتی ہے ٹیکسچر اسکن کا چینج ہو جاتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر بہت لمبی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں لیزرز ہوتی ہیں پی آر پی ہوتی ہے تو اس لیے اگر مائلڈ ایکنی ہے تو اس کو مائلڈ سی ٹراپیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہم بہت ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں پلس دا ڈائٹری ہیبٹس ڈائٹری ہیبٹس بھی میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ ایک مس کنسیپشن ہے کہ اگر چاکلیٹس کھا لیں گے تو ایکنی ہو جائے گی یا اگر کوئی اور کوئی فوڈ ہے پرٹیکولر اس کے ساتھ کسی کو ایکنی ہو جائے گی تو بیسیکلی دیر از نو پروون ریسرچ کہ کوئی پرٹیکولر فوڈ جو ہے وہ ایکنی کاز کر رہا ہے ان فیکٹ جو اسٹیبلشڈ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اینی ڈائٹ وچ ہیز اے ہائی گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ جس ڈائٹ کو لینے سے بلڈ شوگر لیولس ایک دم زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایکنی میں ایکنی کی جو لیجنز ہوتی ہیں یہ پمپلس جو ہوتے ہیں ان میں بیکٹیریا کی گروتھ کو فیور کرتے ہیں بیکٹیریا جو ایکنی کاز کر رہا ہوتا ہے اس کو پروپائنو بیکٹیریم ایکنیز اس کا نام ہے اور اس کی گروتھ فیور ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی ایسی خوراک لیتے ہیں جس سے بلڈ شوگر لیولس ایک دم زیادہ ہوتے ہیں اب بلڈ شوگر لیول کن چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں سب سے پہلے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس جتنی بھی ہیں ایک ریگولر کلاس آف کاربونیٹڈ ڈرنک جو ہمارے پاس ہے اس میں آٹھ گلاس ایک گلاس میں آٹھ ٹیبل اسپون چینی ہے اب اتنی شوگر پانی میں ویسے ملا کے ہم نہیں پی سکتے لیکن کیونکہ وہ کاربونیٹڈ ہوتی ہے ہمیں وہ فلیور فیل نہیں ہوتا کہ یہ اتنا میٹھا ہے اس طرح کی جو ڈائٹس ہوتی ہیں نا یہ ایک دم بلڈ شوگر لیول کو ہائی کرتی ہیں اور اس سے یہ ایکنی ورس ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا ہم نارملی کہتے ہیں کہ آئلی اسکن جو ہے وہ زیادہ پرون ہوتی ہے ٹوورڈس ایکنی ہوتی تو یہ کیا صحیح بات ہے وجہ کیا ہے جی دیکھیں آئلی اسکن جو ہوتی ہے اس میں سیبم پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور جب یہ سیبم پروڈکشن سبیشیس گلینڈس کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو ان کے پورس جو ہوتے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں یہی پورس جب بلاک ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس کامیڈونس بنتے ہیں جن کو 
عام زبان میں ہم بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈس کہتے ہیں پھر اسی کے اندر جب یہ پروپائنو بیکٹیریم ایکنیز کا انفیکشن آ جاتا ہے تو وہ ایک سرخ دانے بن جاتے ہیں پھر اس میں پس والے دانے بن جاتے ہیں میل ٹریٹمنٹ ہو یا ٹریٹمنٹ نہ لیں اس کو تھوڑا سا نظر انداز کریں تو وہ موٹے موٹے جو دانے ہوتے ہیں اور سکن خراب بہت زیادہ اس سے ہو جاتی ہے ایون یہی ایکنی ہے جو فرنٹ آف چیسٹ پہ بیک پہ بھی آ رہی ہوتی ہے اچھا نارملی ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ایکنی صرف خواتین کو ہوتی ہے ایسا نہیں ہے نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایکنی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جینیٹک ہے جینس کے اندر ہے جس کے پیرنٹس میں فور فادرز میں بھی ایکنی آ رہی ہے ان کے کسی بھی آف اسپرنگ کو ایکنی آ سکتی ہے اور لڑکوں میں بھی بہت کامن ہے اور اس کے جو افیکٹس ہیں آفٹر افیکٹس ہیں وہ سیم ہیں چاہے وہ لڑکیوں میں ہے یا چاہے وہ لڑکوں میں اس میں اسکارنگ کا رسک ہوتا ہے اور اسکارنگ جو ہوتی ہے وہ ایک پرماننٹ کاسمیٹک ڈس فگرمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر کانفیڈنس لیول کسی بھی انسان کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ پھر آگے پرابلم آتی ہیں نارملی یہ دیکھا ہے کہ اسکن کے اوپر بہت سارے گڑے سے آ جاتے ہیں جی بالکل وہ اسکارنگ ہے اسکارنگ ہے وہ اینڈ ریزلٹ ہے ایکنی کا کہ اگر ایکنی پراپرلی ٹریٹ نہیں کی بلکہ اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جب ایکنی نکل آتی ہے تو سب سے پہلا جو ایک گھر میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اسکرب کیا جائے اسکن کو اور اس اسکربنگ کے ساتھ ہم جلد کو اتنا رگڑ لیتے ہیں کہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے ہیلنگ کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر اسکارنگ زیادہ آتی ہے اسی طریقے سے سیلونس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ایکنی ہے تو اس کو وہ بلیک ہیڈ ایکسٹریکٹر یا وائٹ ہیڈ ایکسٹریکٹر کے ساتھ ان لیجنس کو پک کرتے ہیں یا خود ہی کچھ سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ہم خود ہی اپنی لیجن کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بالکل ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ چیز بالکل بھی میں ایڈوائز نہیں کروں گی کیونکہ اس کے ساتھ اسکارنگ کا رسک بڑھ جاتا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی میسج جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں دیکھیں آج کا ٹاپک ایکنی ہے اور ایکنی کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ اس ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پرابلم اف یو ہیو ایکنی تو اس کو پراپرلی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کو آپ کاؤنٹر کریں ود دیٹ پرابلم اور اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس بالکل بھی یوز مت کریں جو فارمولا کریمز ہیں وائٹنگ کریمز ہیں ان کو نہ یوز کریں ڈونٹ پک دا لیجن ڈونٹ مینیپولیٹ جتنا لیجنس کو پک کریں گے ایکسٹریکٹرس کے ساتھ ان کو مینیپولیٹ کریں گے اسکارنگ کا رسک بڑھ جائے گا تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سادیا بہت شکریہ جناب ایکنی کے حوالے سے آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اور آپ کو اس کے کازز بھی بتایا اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا اور جن باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے